一世人，拢无好听小林阿母。等较后悔，已经变成安尼啊！无论如何，我拢会亲身甲照顾。阿爸讲会到做会到，阿爸袂互人来做，包括伊未来的媳妇。我知影你有好善良，无想要逃离着王小姐。不过，这个家也够阿爸的，你放心教王小姐教我，卖耽误着你未来。阿爸，啊，你搁徛在创啥？啊，唔去打电话王小姐？饭食了后才卡啦，我会卡啦，我会记得卡哦。来，你再试几下哈。是，你最近真无闲哦。无啦，是啦。安尼就好啦。我阁想讲，是毋是讲我有讲唔着啥物话，你卡拢无卡来。唔是啦，你足好个，阮家个人吼，拢足介意你个。恁全家？啊，唔唔是啦，我是讲，阮家个人一定拢会足介意你个。贵宾小姐，你会当叫我贵宾就好啊啦。哦好，贵宾，唔知影明仔暗你会用够够我出去行行来无？好啊，咱做伙去看电影好无？听讲有一出电影介好看呢，咱做伙去看好无？好啊。安尼，咱就明仔载见面。好。好
坚持总是不容易，幸好有你关心倾听，青涩的记忆总会在风花花开的季节想起。把最真最美的那些往心里寄。唱歌很好听哎，不好意思啦，我刚刚太投入了。你该不会已经听很久了吧？不会很久啊，大概几分钟吧。啊，几分钟？那我刚刚那样子不就都被你看到了？开玩笑的，没有关系，你唱得很好听哦。谢谢，谢谢你的赞美，我很喜欢唱歌。因为唱歌可以减轻我的压力。那改天可以教我唱歌吗？当然好啊。哦，你好，我是心爱老师，我叫做王桂美。我是你隔壁班的导师，我叫苏美景。<笑>请多多指教。<笑>你对这里的一切还习惯吗？嗯，我都很习惯。我很喜欢这里，尤其是我们班的那群学生。哦、是啊。嗯，我们学校的学生是有一些比较调皮啦。不会，我觉得他们都很会说话哎，而且一个比一个有创意，常常都说一些让我很傻眼的话。不过我觉得他们真的都很可爱。啊，我要回去陪我学生做自习了。啊，可是我地还没有扫完。王老师，我帮你扫好了。苏老师，谢谢你，谢谢。那我们下次再聊哦。看来，一般应该会有好长一段时间不会再换老师了。好孩子哎，连扫地都这么认真。可以请你离开走廊吗？我正在扫地。老师帮你扫周记了，不过有些东西老师不明白，你可不可以告诉老师，为什么你觉得人生中最惨的事情是偏激思想啊？你不懂就算了，反正那是我的认为，你不懂也没有关系啊。你不要那么酷嘛，老师很想知道哎。老师，你迟早会知道什么是偏激思想，如果。你要是要找借口跟我说话，而不是要扫地，那你现在可以放下扫把。我是真心想要帮忙的，就算是找借口跟你讲话，也是真心的啊。扫地，扫地，扫心地。不扫心地，空扫地，扫地扫地扫心地，不扫心地，空扫地。你在念什么啊？扫心地啊！老师喜欢一边做事一边鼓励自己，这句话就是用来扫地的时候用的，可以时时提醒自己，心无杂念，心自然就会开阔，心开阔了，人就会快乐。念这些就会快乐，少唬人了吧？是真的，不相信的话，你试试看啊。扫地，扫地，扫心地，不扫心地，空扫地。无聊。
可不要不相信老师的话哦，这些好话魔语都非常有用的。下次你不快乐的时候，也可以试试看。好啦，这边就交给你表现了，老师进去扫教室。画有魔法，扫地、扫地、扫心地，不扫心地空扫地，扫地、扫地、扫心地，不扫心地空扫地。你唔是讲咧养小鱼，又要食饭？对啊，小蛋要出去啊，有一淡薄仔赶时间呢、嗯。啊，你阁坐落来食饭，唔着赶紧出门啊。啊，迄养蟹，我要请伊食饭哦。有啦，又要请我食饭啦，是我无想要互伊请伤济，所以吼、哦、出门之前吼先食一寡啦。啊，啊你答应要甲人食饭，着爱先食饱才出去哦。对啊。啊，未结婚之前吼，千万唔通欠人伤济啊！若是逐顿拢要食别人的哦，啊，唔就一定要嫁给伊啊！我若无要嫁给伊，你是安怎要答应甲人出去食饭？妈，见一下面开讲一下，要食饭也不要紧啊，未来代志吼，佫真歹讲的啦。<笑>对啊，安尼我要先出门啊，好。好，谢谢啊。嗯，来，我们请假啦。嗯，好。你看呢？无汤呀，应该是有淡薄仔。但是就是有希望。感动啊啦！查某囡仔，真正拢最爱哭的吼。不是啦，我是感觉真感动啊！伊拄拄啊演讲，女主角以后拢袂到走路的时阵，你无会感动着？多一步啊！就是迄步，女主角受伤啊，以后拢袂当走路啊！啊，男主角知影了吼，因为爱。所以决定无离开，嘛袂放弃。啊，今日安尼甲抱起来无啊？你无哦？你嘛感觉真感动吼、哦？我想吼、哦，这个世间哦，敢若有真爱，才会当互人有这款的力量啦。家己人抱起来。应该每一个人拢有这种力量啊！唔是啦，我讲的力量是爱情的力量。好、哦，这个主角吼，真正是演了太好诶，互我拢相信伊是真正咧相爱啊。尤其吼，是这个男主角啦，伊这款的勇气吼，若是活做是我哦，拄着心爱的人，以后拢袂当惊路啊，我拢唔知，我敢会当有这款的勇气？杨开雄，你先想啥？无代志啊。你爸刚刚真感动对不？会当家己行哦，是上好的。我闺蜜，是的啦。我今仔日哦，想要等去一抓，我先送你去坐车。嗯、这么浪漫的电影，竟然讲。会当家己行上好。
你好，我想要订两盒药啊，哈、啊，是啦，我小等来提啦，哦，安着麻烦你啊，哦，谢谢谢谢。嗯、阿爸，我等来。哎呀，我，你搁等来要创啥？我是想讲，等来看你家好。是你无放心嘛，把一个人照顾阿母。唔是啦，我是想讲吼，加一个脚手，你会较轻松嘛。啊，你今摆遐晚转来，阿母嘛困去啊。阿爸，你莫叮当啊，我甲你乱乱的哦，你会较轻松啊。阿爸，以后若需要阿落去的代志。就拢我来做就好啊！我都有看过医生啊，啊，不过这药吼，逐天也是咧疼。那以前哦，我咧做兵以前咧操练，我是作药啊。阿爸，啊，我是徛第一个，顶个足好个啦。啊，不过哦，那今嘛，我咧钢铁看到，安尼啊。哼，见笑啦，阿爸，你辛苦啊！我唔是辛苦啦，你会有我啦。较早艰苦日子也过过啊，阿唔过吼，你记牢啊啦！你就要好好保重你家己啦。我知影啦。啊！你教王小姐，我点了安怎？哦，破破啦。嗯，你吼、哦，都爱定定用人出来，互人较了解，人才会欣赏你。咱查甫人都爱较主动诶，知影无？啊，你无印象是啥物意思？哦，阿爸，我知啦。你小等哦，赶夜车等于到宿舍啦。无，你明仔透早爱起来。你困无好哦，拍拍身体啦，知影无？我知啦。哎呀！朝会时间，态度散漫。校长在训话，你们还敢大声讲话？你们好大胆子！敢作怪，就不要怕受罚。今天早上第一堂课，往后顺延，你们就留在这边罚站。哎、欸，王老师，你来的正好，我正打算早上通知您呢。主任，我刚都听到了，真是抱歉，我这群孩子这么捣蛋，老是造成你的困扰，他们就交给我吧。嗯。你们就留在这边罚站，下了课才准离开。交给你了。惨了啦，我的妆都花了啦。哦哟，热死了，会被烤焦吧？你们真是的，朝会时间，老师一不在，你们就给我造反。这次招惹的还是校长。你们对我可以像对朋友一样。
可是对校长，怎么说？他都是一校之长啊，你们要尊敬他，怎么可以对他讲话没有礼貌？老师，我们只是提醒校长，叫他不要讲那么多话嘛，不然对声带很不好哎。吉人，谢谢你的贴心，这些话你可以私底下跟校长说，你公开说就是挑战校长的威严。怎么说都是不对的啊！老师，你说什么我听不清楚哎，好吵、啊！志伟，你专心一点，你们呐、啊、就是不够专心，工地吵关你们什么事？志伟。想站啊！你们，你们怎么可以这样子啊？好，没有关系，你们不站，还有他们愿意站。老师陪你们站。下毒凉快啊！哎、欸，你很奇怪，你到底要在哪一边啊？你凶什么凶啊？我是为老师而战，当然是这边啊。那你呢？做错事就要承担着肩膀。老师很高兴你们没有离开。大家赶快静下心来想一想。老师陪你们站。我现在又热又烦躁，你还有好化魔法可以用吗？有啊，快说来听听啊！不管别人做对不对，我要做对；不管别人做的好不好，我要做好。这么长啊？说嘛。不管别人做的对不对，我要做对；不管别人做的好不好，我要做好；不管别人做的对不对，我要做对；不管别人做的好不好，我要做好。不管别人做的对不对，我要做对；不管别人做的好不好，我要做好。不管别人做的对不对，我要做对；不管别人做的好不好，我要做好。不管别人做的对不对，他真的很特别。不管别人做的好不好，我要做好。不管别人做的对不对，我要做对；不管别人做的好不好，我要做好。不管别人做的对不对，我要做对。不管别人做的好不好，我要做好；不管别人做的对不对，我要做对；不管别人做的好不好，我要做好；不管别人做的对不对，真是服了桂梅老师了。在操场上，哦，真的很糗哎！我被罚站还被你看到哦，一点都不糗，我是因为刚好经过才看到的，而且还被你感动喽。不要这样说啦，我真的觉得很难为情哎。如果所有的老师都像你一样的话，街上就不会有这么多迷途羔羊啦。我只是想说，我没有管好我的学生，是我的责任嘛。我只是想要尽力做好而已。我们班的学生啊，很快就可以看到很大的变化喽。嗯，怎么说啊？你看啊，这些学生就会被你一一的感化，一一的收服，从凶恶的大野狼变成温驯的小绵羊啊。我可不希望他们一个个都变成同一个模样的乖宝宝。为什么啊？你不希望他们变乖啊？我这些学生哦，就是因为有个性才可爱啊！我只希望他们可以学会道理，学会不捣蛋。不过还是可以保他们原本的本性。我最不想做的、啊、就是扭转他们的个性。我希望我可以尽力做到的是因材施教，看到他们每个都可以自由的发展，我才会快乐。嗯，这个观点真的不错哎。别人眼中的问题学生。在你看来，仍然有善良的本性，经过调教之后，还可以保留他们的特质，不错
，这也是我从生活中得到的体会啦。反正作为一个老师，就是要尽力做到不放弃学生啊。我记得哈、哦，我的父亲曾经给我一个提示，他说。作为一个老师，就是要无一事不学，无一时不学，无一处不学。你父亲他是、啊？我父亲是老师，我的母亲也是老师，所以我从小到大的梦想就是跟他们一样，做一个老师。哦，原来是这样子啊。好，来去讨钱去，去大家面好。好啊，你真正真大心呢。老板，你面子真好吃哦，阿、啊、你请我偌济？哎、欸，五块尔。来，好，感谢啊。拢食只少，嗯，安都有够啊！你应该唔是咧跟我客气吧？你咧减肥哦？减肥？唔是啦，哦，我的意思是讲吼，你敢真正打顿，拢食只少？嗯，对啦，我拢食真少啊，像安尼吼，一盘小菜，我就爱食少饱啦。吼、哦，啊，你食只少，啊，够俭。人够水，真真正足好饲的，但是会当带着你的人哦，应该足幸福的。是的哦，大家拢约你出来陪我食饭。后盖哦，我约你出来食饭，你若是无想要食，你甲我讲，阮就认真聊就好啊啦。不要紧啦，我安尼看你食嘛真欢喜啊。真的哦。嗯。不要紧啦，那呢，我吃哦。嗯，紧吃啊。阿雕啊，嗯，黑熊，我之前都无听过你讲过你厝内面的人呢。啊，你下班是要挂单食饭哦？我刚刚听过你讲你阿姊是老师，嗯，啊，你大嫂甲二嫂嘛是老师，啊，你的爸母嘞？哦，我我常常下班哦，赶回去拢袂赴食饭。虽然公司有宿舍，我嘛是会常常回去看看的。回家回啊，斗阵是一件吼真幸福的代志，买当互相照顾啊。若是真正袂赴哦，我才会待在宿舍，买当趁这个时间哦，约你出来啊。是的，你应该袂。无欢喜吧？袂啦，你安尼真顾家，真好啊。不过，啊，你的爸母嘞，我想要了解因嘞。嗯，啊，我阿爸、啊、是公务人员，真热情吼，退休啊。啊，你的妈妈嘞？哦，伊是家庭主妇。无啊，嗯，就安尼哦，嗯，好啦，安尼你继续食啦，做我食呢，你唔来上我，唔来啦，我食这小菜就饱啦，你肯食？真正莫跟我客气呢，袂啦，是真的啦。<笑>就着阮这班，咱着精神百倍。王桂美，加油！走！走！走！走！同学走！同学走！走！走！
好，早。同学早，哪一班的？之前怎么没有看过你？老师，你干嘛叫那么大声啊？我耳朵都快被你震破了。一日之计是在于晨呢，我现在可是活力十足。哎，你在这边做什么？该不会是想要偷溜出去吧？没有，我、啊、哦，我在做运动。你看，一、二、一、二。我都知道吉恩是个好孩子，绝对不会伤老师的心的。嗯，那我们回家继续上课吧。走。老师，我才不要跟你一起走嘞。为什么不要？我怎么可以跟老师走在一起？我会被我同学笑死哎！好，要不然我先走，你随后跟上。嗯，走。这么爽快就答应，别以为我不知道你在想什么。是有蝴蝶，你看蝴蝶飞，哎，蝴蝶飞不见了，呃，上课，上课又在装熟了。见了面，互相打招呼是很基本的礼貌啊。老师是很诚恳的，在跟你们问好的，当然也很期待你们的回应。我们再试一次好不好？同学们，早安。好，也许你们会觉得老师的问好跟关心非常的无聊，可是我可不希望等到你们毕业了以后，我才后悔对你们太冷淡。人生呐、啊、是不能重来的，可能你们现在还不习惯老师的热情，但是久了以后，慢慢的你们就会开始习惯了。久了，你确定你能跟我们撑到毕业吗？来教我们班的老师，大多都是恨不得立即离开我们的。你放心，老师才不会离开你们呢，而且会让你们一个个牢牢的记住我。你想太多了啦。菜头，人跟人之间缘分是非常奇妙的。你看世界上有这么多的人，我们能够聚在一起，是不是应该好好珍惜呢？老师想要跟你们说，千里姻缘一线牵。人跟人之间的缘分，就像是这条无形的线一样，而重叠的两条线呢，就像是父母跟子女的关系一样，因为父母跟子女的关系是密不可分的。而平行的两条线呢，就很像两个陌生人了。这两个陌生人呢、啊，就算是面对面，也不相识，不会有往来。而我们呢？这交叉的线呢，就很像我跟你们了。一个代表的学生，一个代表就是老师。而我们现在刚好就交汇在这个点上面。
，要等到你们毕业了之后，各奔前程，我们才会分开。所以说，缘分真的很奇妙。你看，这个世界上这么多的人，这么多的学校，可是你跟我可以在这个时间、这个地点上面共聚在这个班级里面。所以你们说，我们是不是应该好好珍惜一下这个缘分呢？是啊，你是该好好珍惜一下我们的缘分啊，因为很快的你就会被我们气到想散人了。才不会呢，老师是舍不得跟你们这群活宝分开的。有意思，我倒要看看啊，你这份热情啊，能支持多久？老师，我觉得啊，都不是你说的那样哎。要不然是怎么样啊？我觉得、啊。应该是这个样子。哇，这是一个八、啊。当然啦、啊，我跟我的好兄弟陈志伟，这一辈子缘分不是叉叉，是这个八。我们啊，会一辈子都纠缠在一起的。吉人表达感情的方式真的很直接，也很热情，可以看得出啊，你们两个的交情真的很好哦。老师相信，就算是毕业了以后，你一定也会跟志伟保持联络的，对不对？那当然了，我啊会一辈子缠着你的。我们啊是生生世世的好朋友。走开啊，你少耳，谁要跟你纠缠在一起啊？既然我们班就有这么好的姻缘，跟这么好的同学，大家一定要好好珍惜班上的同学还有老师相处的时间哦。吉人，尤其是你，不要再翘课了。好啦好啦，我尽量啦。桂美，一起吃饭吧。哎，不好意思哎，我今天不可以跟你一起吃饭了。你饭还是要吃吧，你下午不是还有课，这样会太累啦。不是啦。我是想说，我刚去我们班教课，所以这个时候啊，是可以跟学生互相了解最好的磨合期。我想要跟他们一起吃午饭。你要跟他们一起吃饭？对呀、啊，你看中午吃饭的时候，大家可以很轻松的聊天。我想，这应该是可以跟同学互相了解最好的方式。原来如此，你还真用心哦。也不是啦，我们这班同学哦，看起来都很有个性。不过，他们的本性真的都很善良，所以我越了解他们，就觉得他们真的很可爱。原来你把他们看成又善良，但是又有个性的孩子，怪不得你浑身都是冲劲，想跟他们打成一片。我是真的很想要好好了解他们，这样子我才知道怎么带他们，怎么来教他们。要了解敌情啊，最好的方法就是混进敌营。那我就祝你今天收集情报成功。嗯。谢谢，那我先走喽，加油，加油，我一定可以做到的。看来他这餐肯定吃不饱了，这个面包给他吃吧。抢小白的便当，可是小白不甩他们。吉人，你自己的便当呢？吃完了。你看，吃完了，你还饿啊？老师，吉人味啊，跟大象一样。还好我是吃沙拉，他对蔬菜没有兴趣。那菜头呢？你的便当嘞？老师，如果菜头他会带便当的话，那时钟啊要反转喽。为什么？哎呦。爸，我妈事业做很大，都没空，甩我跟我妹。那你们平常都吃什么啊？这个啦。啊？买呀、啊，不然就吃别人的嘛。你看，哎呀，菜头，你不要这样子啦。那你今天中午吃饭了没？吃了。吃了你还饿啊？对啊。
，那饿了怎么办啊？吃汤的啊。讲那么多干嘛？老师问我，我就答、啊。你怎么说那么听话啦？听话。老师，不好意思啊，我妹脾气很大。没关系，你们去坐下，以后不要再吃别人便当了。我吃、呃。老师，早餐吃太饱了啦，这个便当吃不完，你帮老师吃嘛。我不是垃圾桶。老师怎么会把你当做是垃圾桶？食物是老天爷赐给我们的啊，怎么样也不可以浪费，你就当帮老师一个忙，把便当吃了吧。你看，很好吃哎。你在可怜我？静怡，你误会老师了啦。我怎么会有这种意思呢？我不用你帮忙，也不用你同情。你以为同情别人很伟大吗？知不知道被同情的有多么难堪啊？不要以为吃了给我一个便当，我就应该感激你。你无聊，青怡是不是伤到静怡的心啊？嗯、班上的孩子多少都有家庭问题，怕你废寝忘食，所以留了一个面包给你，别饿到了哦。请继续保持热忱。美景老师，我是不会被打败的。到来啊！今天搞到今日是对呢。好啦，今日哦，公司无代志，就提早下班啦。本来是要回去的啊，想想的哦，还是换过来陪你见见。我遐个班配学生哦，就知影即卖老师有一个保镖来保护，一点唔敢去。你学生拢足皮的哦。嗯，这个年纪的学生哦，当爱当大人啦。嗯。啊，当咱这的大人对因的观念提出质证的时阵，因拢会真反抗，想讲咱讲的哦是真的还是假的，啊，敢有需要听咱讲话？所以吼、哦，会反叛吼、哦，拢是真正常的啦。话是安尼讲无唔对啦，要唔过吼，带起来应该足辛苦的。讲袂辛苦吼，是骗人的啦。不过嘛，干那会当家己找趣味啊。虽然讲伊拢真皮，不过吼，若是因会当有一点点仔进步吼，我拢会足欢喜的啦。安尼听起来做老师足无简单嘞。我是故宫，所以囡仔拢跟我同款啊。我敢那无经过你讲迄啥物叛逆期。因为我做细汉哦，我阿爸讲啥，啊我就做啥，那有可能反抗。哦，听你安尼讲，你爸爸对你真严格哦。系啊，哦，就严格嘞，伊真严格要求我的人品啊，为生活习惯、靠做行处事，伊拢做严格要求。哦
。无怪吼，你的气质甲爸母无同款。啊，我，啊，我有啥物气质啦？一丝不苟的气质。只是一种假。